Now students, next question fourth, that is express each of the following as a sum of consecutive odd numbers starting from 1. So, which number you have to express? Karne hai? That sum of consecutive odd numbers starting from 1. So, these numbers are, let's take 36. Second part is 121. So, students, in ko aapko express karna hai. Sum of consecutive odd numbers ki term mein aapko in ko express karna hai. Or start kahan se hona chahiye ho? 1 se. So, odd numbers. This is also our property that koi bhi number hai, uske square ko aap kaise likh sakte ho? Sum of consecutive odd numbers. So, let's take first part 36 so which number square is this 6 square it is the square of 6 so what do you want to write here first 6 odd numbers ke sum mein likhna hai. first 6 so, 1 3 5 7 9 11 these are first 6 odd numbers jin ko aap add karoge to kya milega aapke paas 36 this is 20 20 and 12 20 and 12 32 35 and 136 like in this way only second part 121 whose number square is this 11 square 11 square, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11. These are 6 numbers. आपको 11 numbers तक लिखना है. Now, 13, 15, 17, 21, 19. आपको skip नहीं करना है यहां से कुछ भी. And 21. Now these are, these are 11. देखो भी यहाँ से मुझसे skip हो गया था. It means skip नहीं करना है. आपको consecutive यहाँ पर mention किया हुआ है. Consecutive odd numbers. It means यहाँ पर ये consecutive ही होने चाहिए. तो कोई भी number given है. आप उस देखो कि वो किस number का square है. तो आप उनको उतनी ही terms के सम में odd numbers के consecutive numbers में आप उसको लिख दो. Now let's move to the next question. That is our fifth question so what is our fifth question find the pythagorean triplet with the following as the one of its member so what is pythagorean triplet i have told you that 4 n is greater than 1 yeah, equal nahi only greater than n ki value greater hi honi chahiye 2 n n square minus 1 n square plus 1 is a Pythagorean triple yeah, triplet. triple okay? this is a Pythagorean triple for n is greater than 1 और मैंने आपको बताया था कि n is greater than 1 क्यों है क्योंकि अगर हम n की value 1 रख लेते हैं यहाँ पर तो 1 square minus 1 तो 1 माइनस 1 ये 0 बन जाएगा वो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं होती है दैट्स व्हाई हमने यहां पर n इज ग्रेटर देन 1 लिया है नाउ लेट्स चेक अब स्टूडेंट्स अब कंफ्यूज कहां हो गए आप n की वैल्यू को डायरेक्ट ही रख दोगे टेन नो क्वेश्चन में मेंशन है एज वन ऑफ वन ऑफ इट्स मेंबर्स कि इनके ये तीन मेंबर है तो उनमें से कोई एक नंबर है ये या ये हो सकता है ये हो सकता है या फिर ये ये हमें चेक करना है कि वो नंबर कौन सा हो सकता है तो हम चेक कैसे करेंगे देखो n is greater than 1 where n is a natural number natural number तो आपको पता ही है जो 1 से स्टार्ट होते हैं पर वो नेचुरल नंबर लेने हैं जो 1 से ग्रेटर है तो यहां से 2n को रखो to check first part रखो now to check value of n कि हमें n की value check कर to check the value
वैल्यू ऑफ एन सो वट वी हैव टू डू आप इसको क्या रखो टू एन के इक्वल टू एन इज इक्वल टू टेन हमें फर्स्ट में क्या निकालना है टेन निकालना है ना कि एक मेंबर है तो एन इज टेन बाय टू फाइव सो वैल्यू ऑफ एन इज फाइव विच इज अ नेचुरल नंबर तो यहाँ पर एन हमारे पास नेचुरल नंबर आ गया इट मीन्स हमारे पास एक वैल्यू है एन की फाइव तो उसमें हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने हैं इफ एन इज नॉट इक्वल टू यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं आता तो अब आप इसके इक्वल रखोगे देन इसके इक्वल रखोगे देन यू हैव टू फाइंड आउट सो फॉर दिस फोर एन इज इक्वल टू फाइव पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपल या ट्रिपलेट क्या बनेगा हमारे पास टू इंटू फाइव एन की वैल्यू फाइव रखो फाइव स्केयर माइनस वन फाइव स्केयर प्लस वन सो इट इज टेन इट इज फाइव स्केयर फाइव मल्टीप्लाई फाइव फाइव मल्टीप्लाई फाइव प्लस वन टेन मल्टीप्लाई करने अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव माइनस वन एंड ट्वेंटी फाइव प्लस वन सो इट इज टेन ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी सिक्स दिस इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट फोर एन इज इक्वल टू फाइव तो वी कैन गेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज दिस नाउ स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट इट इज फोर्टीन जस्ट मैं आपको बताऊंगी कि आप जैसे टू एन की वैल्यू रखोगे फोर्टीन तो एन क्या आ जाएगा यहाँ से सेवन तो आप क्या करोगे यहाँ पर एन के प्लेस पर क्या रखोगे सेवन यहाँ पर एन की वैल्यू क्या रख दोगे सेवन इसमें क्या आ जाएगी आपके पास एट सो लाइक इन दिस वे यू हैव टू सोल्व आउट दिस क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको ये एन की वैल्यू नहीं गिवन है आपको यहाँ से निकालना है अपने आप की क्या हो सकती है वो वैल्यू एन की आई होप नाउ दिस फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल